ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഗുലാബ് ജാമാണ് അത് മിൽക്ക് ഓവ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന മിൽക്ക് ഓവനെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഗുലാബ് ജാമാണ് അത് എനിക്ക് ഞാൻ റവ ഗുലാബ് ജാം കാണിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് വന്നു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കഫേ എന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ ഒരു ഗുലാബ് ജാം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് മെസ്സേജ് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് പാൽക്കോവ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ബനാന നെസ്റ്റ് എന്ന എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഈ പാൽക്കോവ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കുക കാരണം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെയും കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആ പാൽക്കോവ രണ്ട് കപ്പ് പാൽക്കോവ ഉണ്ടത് അത് ഞാൻ നല്ലപോലെ നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് മൈദയാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് വേണ്ട നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നോക്കാം എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് കപ്പ് പാൽക്കോവ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്കിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ആണ് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് കപ്പ് പാൽക്കോവയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ വേണ്ട ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ല ബേക്കിംഗ് സോഡ അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ആണിത് അര ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് കുഴക്കാൻ വേണ്ട പാലാണ് ഇത് വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എത്ര വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് അപ്പം അതാ ഇത് മുഴുവൻ ഇതിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് ഒന്നും കുഴക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂ പാടില്ല ഇതൊന്ന് മയപ്പെടുത്തി ഇതൊന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടി യോജിച്ചാൽ മതി ഇത് കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഗുലാബ് ജാമ് ഹാർഡായി പോകും ഇപ്പോൾ അതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഞാനൊന്ന് ഒരു ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൈകൊണ്ട് അമർത്തി കുഴക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതവിടെ മൂടി വെക്കുക ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മധുരം കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് രണ്ട് കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചാൽ മതി ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന കറക്റ്റ് ഒരു ഇതാണ് ഇത് ലെമൺ ജ്യൂസാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ ഇത് ഏലക്കായി പൊടിച്ചതാണ് അതും കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ പരിവെന്ന് പറയുന്ന ഇതൊന്ന് തിളച്ച് ഈ ഒരു പഞ്ചസാരയിൽ അലിഞ്ഞാൽ മതി അതിൽ കൂടുതൽ ഇത് കട്ടിയാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ സിറപ്പ് അവിടെ റെഡിയായി ഇനി ഞാനിത് ഗുലാബ് ജാമ് ഉരുട്ടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ഉരുളെടുത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് നല്ല ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുക ഉരുളകളാക്കുമ്പോൾ ഇമ്മൾ സ്ക്രാച്ച് വീഴാൻ പാടില്ല നല്ല മയത്തിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് നമ്മളിങ്ങനെ ഉരുട്ടി ബോളാക്കി മാറ്റി വെക്കുക ഇതിനി നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഹൈ ഫ്ലെയിം അല്ല റവ ഗുലാബ് ജാം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അല്ല ചെറിയ തീയിലാണിത് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് കയ്യിലിടാൻ പാടില്ല ചട്ടി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ നമ്മളൊന്ന് ചട്ടി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല വീർത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഗുലാബ് ജാമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കോരിയിട്ട് സിറപ്പിലേക്ക് മാറ്റണം ഇപ്പോൾ അതാ എല്ലാ ഗുലാബ് ജാമും നല്ല കളറായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ സിറപ്പിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് വെക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഈ ഗുലാബ് ജാമ് ഫുൾ സീറോ ഒക്കെ കുടിച്ച് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഗുലാബ് ജാമാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കണം അപ്പുറം അപ്പുറമൊക്കെ തട്ടിയാൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകും അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണ് 